guys welcome back to our channel in this video we will talk about what is static variable what is variable and variable is one of the type of local variable that is why we will talk about the url in the description you will talk about it static variable is called as class variable static variable is called class variable static is called as tamil what is static எந்த ஒரு data நிலையானதா இருக்குதோ அதா நம்ப static variable சொல்லப் போரும் அது connect பண்ணும் எப்படி அது நிலையானதுன் சொல்லும் அப்படின்றது ஒரு example உடம் பாப்பும் variable நலி ஒரு value சொல்லு பண்டுத்தாம் அனா அது ஏன் நம்மும் 3 types of variable பாக்குரும்டுத்தான் நான் இப்பு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்பு local variableக்குனும் ஒரு nature இருக்கு for example எந்த ஒரு variable ஒரு value சொல்லு பண்ணப் போது அனா temporary சொல்லு பண்ணப் போது okay throughout the program value ला नमक अंदर variable का value तैयार ही नहीं ला ना आदि local variable for example एक method कुल्ला मटो ना अंदर value store पन बच्ची करो आदि का अपरा अंदर value भी use है जेलन आदि local variable आज तो नम्बर मुना definition ला पाते रुपो सही है मतलब बोली variable ना value ना store पन बोले but अदोरा need रुक लिया आदि क्या था हमारी नम्बर इंदर type of variable ला इंदर concept को choose पन नो नो रहता नम्बर मुड़ी पन Fine. Now, static variable is going to be a new video. So, what kind of concept is going to be a static variable? I'm going to tell you an example. We will collect the data from the employee. Okay. In the daily company, we will collect the data from the attendance to log in. This is the main scenario. And the company has a gender data. That is the company code, the company name. Correct. This is generic data. Company ada employee details itu tu jenis dengan contoh macam tu. For example, yang na employee one s org name urukon, employee two orang na org org name urukon, employee one orang age jiwari urukon, employee dua orang age jiwari urukon. So, ini dalam common data kerja tu. Apo, ina common data company ada registration code, company ada name ini dalam common data. Correct tak? Ini rendah perlu cikun. Local data ni tu temporary ur chinna value sejum bodo. Tiada para data local data. Ada dalam local variable suruh, ada marbiu detail ni numpa kita bela. Ipo, ini kawan mana data bila, nampu static variable lah declare ponu nangga. Yana, na, ina sana static variable na nilai ane dim sana le ya. Yedu maram nilai ane dah eruko, adala nampu static variable lah declare poni kono. Apa dah, adu le benefit nampu purpose a use poni kumuriu. Rombo simple, rombo la nampu sude data bila. Pas static variable ni, apa dia declare ponat dim papo. Ingya, ur class erik. Ada dua metode erik. Inu mura bila mana metode ye dikla. That is not a problem. So Yaitu nih metode itu nalo, anda metode kulla nang declare ponama, anda semua metode ku beli ya, anda class kulla nang boleh variable declare ponan nangga. Adi dah static variable. Ini rule one. Declaration ni nade, yenna data type, anda variable nih yenna abdi duduk nama mention mandra de. So nang anda int company registration code. Ibuin foto beri variable nang name declare pandra. Jadi ya, ipo ini dah variable declaration நம்போ என்ன type of variable இது அந்த variable ஒரு name குடுக்குரும் லையா முதல் தடவையா அதுதான் நம்போ declaration சொல்லும் இந்த declaration வந்து methodsுக்கலாம் வெளிய ஒரு class கொள்ள இருக்குனும் fine declare பண்ணம் போது நம்ப value குடுத்துக்கலாம் குடுக்காம் முடும் இருக்கலாம் அப்பிருமா later குடுக்கலாம் but நாம் assuming 1 0 0 1 2 இதான் நம்ப அந்த கம்பனியுடு registration code நும் வைச்சிப்புமே இதனாக குடுத்துடான் rule 1 வந்து satisfied இருத்து என்னது class குள்ள இருக்குனும் பட் எல்லா methodsக்கும் வெளியு இருக்குனும் இப்போ rule 2 என்னனா இந்த declare பண்ணம் போது நம்ப அதுக்கு முன்னாடி static நும் ஒரு keyword யூச் பண்ணனும் என்னது இது ஒரு keyword என்னா இந்த concept இது static மாத்திரும் आधा static variable सुनो, तो company registration code ना इन्ना variable, static variable इन्ना reason methods क्लाम वैली declare पने रखो, एक class कुल्ले रखे, अन्ना methods के वैली रखे, अन static में एक keyword यूज़ पने रखो, जनरल लाई दोरा behaviour, ये इन्दा मरिया ना variable नंबर उन्दे static के मातनो company code registration code है, याना company के registration code वो एक value दागा hold पनो, एक company के registration code दा इरुक मुड़ियो अंदर रंडा उधर सिनारी ना दे कंपनी रजिस्ट्रेशन को चुमाला मारा दे एम्प्लाई वन नो अर्थ उल्ला वराना आउट को रजिस्ट्रेशन कोड ना दे वन जरूर जरूर वन टू दां एम्प्लाई डू टू अपनी नो अर्थ रेड के रारन चिंगला आउट उधर रजिस्ट्रेशन कोड ना वारुंग कंपनी रजिस्ट्रेशन वन जरूर जरूर वन टू � नंबर तनिया मेमोरी लांग क्रेड पनी सेव पन्ना हो चाहिए नहीं ले ये क्लास लोड आउट मोड़े इस टोर आड़ो ना इधर क्लास को पदुवाना वेरिएबल 
இந்த கிளாஸை ரெஃபர் பண்ணி இந்த வேரியபிளை நம்ம எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதோட மீனிங்காக என்னது ஜென்ரலாக காமனான டேட்டாவில் தான் நம்ம ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளாஸோட வேரியபிள்னு இதை சொல்லுவோம் அண்ட் கிளாஸ் லோட் ஆகும்போது இதுக்கான மெமரி கிரியேட் ஆகி இதோட டேட்டாவை எல்லாமே அந்த மெமரியில் சேவ் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்பேஸ் தான் ஒரு மெமரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மெம் மெமரியோட டெக்னிக்கல் டாபிக் என்ன நான் தனியாக கிளியராக எடுக்கிறேன் என்னென்ன மெமரி இருக்குது ஹீப் மெமரின்னு ஒரு தனி டாபிக் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு மெமரி இந்த மெமரியில் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் லோட் ஆகுது ஓகேவா எக்ஸிக்யூஷன் லோட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைம்லேயே அந்த டேட்டாலாம் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஏன்னா அந்த கிளாஸை சார்ந்து அந்த வேரியபிள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வேரியபிள் நேம் என்னது கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கோட் கரெக்டா ஸோ இந்த டேட்டா வந்து இந்த மெமரியில் சேவ் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் மெமரி கூட வச்சுக்கோங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஓகே ஃபைன் இதுக்கான இந்த மெமரிக்குன்னு ரெஃபரன்ஸ் நேம் ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா திரும்ப இந்த மெமரியிலேருந்து போய் டேட்டா எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மெமரிக்குன்னு ஒரு நேம் நம்ம கொடுத்துருவாங்க பேக்ரவுண்டில் அது என்னென்னா அந்த கிளாஸோட நேம் தான் அகெயின் ஏன்னா இது ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் பொதுவாக அந்த கிளாஸுக்கு பொதுவான வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மெத்தட்லேயாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் எந்த ஒரு மெத்தடுக்குள்ளேயும் இல்லை பொதுவாக கிளாஸுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இதோட நேம் மீனிங்ஃபுல்லான நேம் என்னது இந்த மெமரிக்கு கிளாஸ் நேமே கொடுத்துருப்பாங்க பிளம்பா ஸோ இந்த இந்த மெமரி இந்த மெமரியில் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஸ்டோர் ஆகுது ஓகேவா இதோட நேம் வந்து எம்ப்ளாயி டேட்டா இந்த மெமரி நேம் வெரி வேல்யூஸ்லாம் இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் எவ்வளோ ஸ்டாட்டிக் வெரி இப்போ டிக்ளேர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோவும் இந்த மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிடும் அது எல்லாத்துக்கும் காமனான மெமரி நேம் எம்ப்ளாய் டேட்டா ஃபைன் இப்போ இந்த வேரியபிளை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரூ அவுட் த மெத்தட்ஸ் இப்போ நான் மெயின் மெத்தட் ஆக்சுவலாக இந்த மெத்தட் தான் லோட் ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மற்ற எந்த மெத்தட் நம்ம கால் பண்ணாமல் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இப்போ இந்த மெயின் மெத்தடை ஐ மீன் இந்த மெயின் மெத்தட்குள்ளே நான் இந்த வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இதை எப்படி நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலாக லோக்கல் வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் அப்படியே போட்டால் போதுங்க ஓகேவா ஆனால் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது வித் இன் த கிளாஸ் இப்போ எம்ப்ளாயி டேட்டாது என்னோடய கிளாஸ் நேம் தான் ஸோ என்னோட கிளாஸ் நேம்குள்ளேயே இந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளை த்ரூ அவுட் எல்லா மெத்தட்ஸும் நான் யூஸ் பண்ணணும்னா டேரெக்டாக அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணால் போதும் லைக் லோக்கல் வேரியபிள் நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் போதும் அதை கால் பண்ணுறதுக்கு டேரெக்டாக கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கோடு அப்படின்னு போட்டாலே இந்த வேல்யூவை எடுத்து ஃபெச் பண்ணி ஐ மீன் இந்த மெமரியிலேருந்து எடுத்து பெச் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ ஓகே இந்த வேரியபிளோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கொடுத்துரும் இப்போ நான் அதை ரன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ அவுட் புட் வந்துருச்சு இது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இன்னொரு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தாலும் நம்ம ப்ரிண்ட் மட்டும் பண்ணுறோம்ல ஜஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டென் ப்ளஸ் ரெண்டு நம்பரும் ஆட் பண்ண போகிறாங்க ஆட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் டென் ப்ளஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கூட டென்னோட நான் அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ண போகிறேன் ம் அப்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் யூசேஜ் தான் நான் சும்மா ப்ரிண்ட்டுக்கு மட்டுமே பண்ணுறோமேன்றதுக்காக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் டென் ப்ளஸ் இந்த கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கோட் ஆட் ஆகிட்டு எனக்கு அவுட் புட்டு கொடுக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல வேணால் நான் அந்த வேல்யூ தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல அந்த வேல்யூ போடுறதுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ வந்துருச்சா அந்த மீனிங் என்ன அதை வேல்யூ போடுறதுக்கு பதிலாக அந்த வேரியபிள் நேமை மென்ஷன் பண்ணால் போதும் அந்த வேல்யூ அது ஃபெச் பண்ணி கொடுத்துடும் பேசிக் கான்செப்ட் தான் இப்போ இந்த இது வந்து ஒரு கிளாஸ் லெவலில் இருக்கிற டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிள் பொதுவான வேரியபிள்னு சொன்னால அப்போது வேறு வேறு மெத்தட்ஸ் இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேம் கான்செப்ட் தான் டேரெக்டாக அந்த வேரியபிள் நேமை போட்டாலே போதும் இற அடிக்காது ஒன் செகண்ட் இருங்க நான் அப்படியே ஜஸ்ட் பின் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எதை அடிக்கல பார்த்தீங்களா ஏன்னா இது இந்த கிளாஸோட வேரியபிள் இதை நாங்கள் ஃப்ரீடமாக எந்த மெத்தட்ஸில் வேணால் அந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்க எந்த மெத்தடில் வேணால் நாங்கள் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இல்லை நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் எந்த மெமரின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு இன்னொரு ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கோடு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன்
அதுவே அதோட ஓன் மெமரியான எம்ப்ளாய் டேட்டாவில் போய் செக் பண்ணிடும் ஓகேவா நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்டாட்டிக் வெரியபிள் அதோட கிளாஸ் நேமே மெமரி நேமே செக் பண்ண சொன்னால இப்போ தன்னோட கிளாஸோட மெமரியில் போய் செக் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து மெமரி நேம்லாம் கொடுக்கவே தேவையில்ல சிம்பிளாக அந்த வெரியபிள் நேம் போட்டாலே போதும் அது அதோட ஓன் கிளாஸை செக் பண்ணி பார்க்கும் இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா இது ஓன் கிளாஸோட வெரியபிள் நேம் தான் இல்லை நான் மென்ஷன் பண்ணுற எந்த மெமரின்றதுக்காக நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எம்ப்ளாய் டேட்டா டாட் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த வெரியபிள் நேம் கொடுத்தாலும் அப்போவும் அது கரெக்ட் தெர் ஆர் டூ வேஸ் இப்போ வேற ஒரு கிளாஸ் எதுதான் கிளாஸ் டெஸ்ட் சரியா இப்போ இதுக்குள்ள சும்மா ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுறான் பப்ளிக் வாய்ட் கெட் டேட்டா ஓகே இப்போ இந்த வேரிய இந்த மெத்தட்குள்ள எனக்கு தேவைப்படுது ஓகே எம்ப்ளாய் டேட்டாவில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஆனால் இதை வந்து வேற வேற கிளாஸஸில் வேற பேக்கேஜில் எங்கே வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரன் பண்ணும்போது இந்த கோடை அப்படியே பிளேஸ் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இறந்த அடிக்கும் ஏன்னா கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கோட்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு கேடும் அப்போ இங்கே இறந்த அடிக்கலன்னா இங்கே வந்து தன்னோட ஓன் ஸ்டாட்டிக் மெமரியில் செக் பண்ணி காட்டும் இருக்குதான்னு பார்க்கும் ஆமாம் இருக்குது ஏன்னா இது ஓன் கிளாஸோட ஸ்டாட்டிக் வெரியபிள் தான் ஓகே பட் நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் எந்த மெமரின்ட்டு நம்மளே மென்ஷன் பண்ணுறது கிளாஸ் நேம் டாட் வேரியபிள் நேம் இப்போ இந்த இடத்துல பை டீஃபால்ட்டாக நம்மளால் போடவே முடியாதுங்க இப்போ என்ன இதோட ஓன் டெஸ்ட் கூட செக் பண்ணி இது ஸோ இங்கே ஒரு மெமரி கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸ்டாட்டிக் மெமரி டெஸ்ட்ன்ற நேமில் இன்னொரு மெமரி கிரியேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ள இந்த கிளாஸோட ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளும் இல்லை அந்த கிளாஸுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டாட்டிக் இன்ட் கே ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சரியா இப்போ என்ன இருக்கும் இந்த கே ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டின் தான் இந்த மெமரியில் இருக்கும் கே ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி கரெக்டா இதுக்குள்ள கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கோடு இருக்கவே இருக்காது அதனால நம்ம டிஃபால்ட்டாக வேல்யூவை போட்டால் எடுத்துக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் செகண்ட் ஆப்ஷனான எந்த மெமரியிலேருந்து நம்ம அதை எடுக்கணுன்றது தான் நம்ம தான் சொல்லணும் ஸோ ரூல் டூ என்னது எந்த கிளாஸ் நேம் டாட் வேரியபிள் நேம் ஸோ இது தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் எம்ப்ளாயி டேட்டாவில் போயிட்டு தேடு இந்த வெரியபிளை எம்ப்ளாயி டேட்டா டாட் வெரியபிள் நேம் கரெக்டா ஆனால் இதுவே கே என்ற ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் என் கிளாஸ்குள்ளே இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாக அதோட வேரியபிள் நேம் மட்டும் போட்டால் போதும் ஜஸ்ட் கே போடுறேன் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னா ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னா குளோபலாக எல்லா மெத்தட்ஸுக்கும் வெளியே ஒரு கிளாஸ்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணுறது ஸ்டாட்டிக்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் இந்த வேரியபிளை வித் இன் த கிளாஸ் நம்ம ஓன் மெத்தட்ஸ் எந்த மெத்தட்ஸில் வேணால் நம்ம எழுதலாம் அப்படி எழுதணும்னா டேரெக்டாகவே பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கிளாஸ் நேம் டாட் வேரியபிள்னு யூஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் ரூல் த்ரீ வந்து வேற ஒரு கிளாஸில் இந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளாஸ் அந்த கிளாஸோட நேம் டாட் வேரியபிள் நேமும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணாலும் இதோட வேல்யூ என்னது அந்த அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ தான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பேலன்ஸ் இருக்க இன்ஸ்டன்ஸ் வீடியோலையும் நான் கவர் பண்ணுறேன் தேங்